。大家好，我是老王，欢迎继续收听《张作霖演义》，咱们书接上回。上集咱们讲到，直奉两军呢都做好了准备了，哎，这个直奉大战呢随时都会爆发。那么这一场大战是什么时候开始的呢？哎，讲这个之前呢，咱们呢要先了解一点。说这个历史上呢，一共有两次直奉战争啊，这是第一次。后面呢，我还会讲到第二次。第一次直奉大战呢，开始于1922年的4月28日，结束于5月5日。没错啊，这个前后呢，一共哎就一个星期的时间。这个大战呢，分。三个战场啊，分别是东路战场、西路战场和中路战场啊。这个咱们呢没办法给他挨个的细讲啊，这挑一下这个大战的中心，西路战场咱们来讲一讲。这个西路战争啊，西路战场的这战争啊，基本上就是沿着京汉铁路打的。说四月二十八日，直军大将张福来。哎，率领着第二十四师和董正国所率领的第十三混成旅，向奉军第一师和第十六师所守护的奉军西路司令部所在地长辛店发起了进攻，大战就开始了。说刚开始呢，由于直军的出其不意，哎，打了奉军一个措手不及。这奉军一下子死伤了上千人，眼看着直军就要突破防线的时候，哎，这个时候基金纯领着人过来支援来了，哎，这才守住了长辛店，没有被攻破。第二天，也就是四月二十九日，奉军呢就开始反击了。这个双方呢，在琉璃河和良乡一带是犬牙交错着啊、哎，那么交战。这时候呢，这个直军呢。先是吃了败仗，哎，这个良乡呢被奉军给攻克了，后来又转败为胜，重新占领了良乡，并且呢，在夜里面，直军开始向长辛店逼近了，而奉军这边呢，一边是顽手抵抗，一边是调集人手支援，双方呢就围绕这场大战呢，啊，大大战了一天一夜，啊，总共伤亡的是上万人。一直到四月三十日，啊，这个双方呢打的依然是呃难分上下，难解难分。这个吴佩孚一看说不行，哎，就这么下去不是办法，怎么办？退。吴佩孚下令，直军改攻为守，哎，全部退到良乡以南去。其实吴佩孚这是假退，哎，这叫什么？诱敌深入。第二天拂晓时分啊，也就是在那个天四亮四不亮的时候啊，直军突然兵分三路开始反攻了。哎呀，你这一仗打的那是激烈无比呀、啊！双方投入的总兵力超过了十万人，那结果也是相当惨烈呀。刚才呢，咱们说了，直军第十三旅混成旅的旅长叫董正国。哎，他就是在这场大战中战死的。同样，奉军也死了一个旅长，这可都是旅长啊！你想想，旅长都战死了啊，你这个这个战况该有多激烈吧？那经过了这个几天的这个激战，奉军的那个后勤跟不上了，怎么回事呢？因为这个奉军的老窝他在东北呀、啊，啊，你这里是华北。奉军属于那远程作战，啊，所以这一时之间呢，后勤补给不上了，跟不上了，啊，主要还是那个弹药呢，消耗量太大了，啊，没想到会这么大，没想到会这么激烈这个战况，所以呢，补给跟不上，那也不知道怎么的，这个消息呢，哎，被吴佩孚给探知到了，吴佩孚心说，哎呦，那这真是太好了啊！我要不趁你兵要你命，我我还是吴佩孚吗？啊，你后勤跟不上了，这正是我拿下你的好时候。于是，在五月三日，吴佩孚亲自指挥直军向奉军进攻。
。这一次呢，吴佩孚耍了个心眼儿，他一边派人在正面向奉军发起进攻，另一边呢派出精兵，他的第二十一混成旅，偷偷的绕到奉军的后方，那就是凤凰山和门头沟一带，然后在五月四日对奉军呢开展两边夹击。这奉军呢，本来的弹药就不足啊，再加上这腹背受敌，终于扛不住了。当时的奉军的指挥官是谁呢？是第十六师的师长邹方。邹方这个人呢，咱们之前介绍过啊，说当初那个汤二虎差点叛变的那一次，就是邹方及时赶到给控制住的啊。他也是张作霖手下的大将了，可即便是邹方，他也扛不住了。见实在是没招了，哎，就直接呢，向知军给投降了。哎，就是这周周方呢给投降吴佩孚了。那讲到这里呢，老王，咱们多说一句啊，其实，在这场大战之前，这个周方呢，他是不支持开战的啊。他说过，这个一开战呢，就民不聊生啊，遭殃的都是老百姓啊，明确表示过自己的这个态度。但是，他的这个声音啊，在那个奉军之中，实在是太微弱了。您想想，张作霖都主张开战，你不想开战啊？你和领导唱对台戏，你有好果子吃吗？所以，在这个时候呢，这周方就遭到了这个奉军的排挤了啊！再加上这一次哦，竟然还投降了，那奉军那边的人就更加瞧不上他了。那这场大战之后呢？这个直军呢也没有要这个周方周方的命，而是还把他给送回奉天了。但是可想而知啊，回去之后呢，周方也没有得到一个什么好结果啊。没过多久啊，没过年，他就给病死了啊。其实呢，说是病死的，真正的死因呢，那估计也只有他自己知道了。哈哈。好，那咱们说回这场大战啊，随着周方的投降。这个奉军西路军总司令张景辉一看，说不行了，实在是打不过了，这家伙撂撅的就跑了，哎，坐上专车跑天津去了。他一跑，那奉军就开始阵脚大乱了，哎，开始乱哄哄的了，没有组织了。这直军呢，就趁机拿下了长兴调。到了五月五日，直军乘胜追击。啊！又对丰台发起了进攻，这奉军的舰实在是守不住了，就开始往山海关方向逃窜啊！而这个直军呢，后面呢也没有继续追击啊，在大约俘虏了这个三万多人之后，就宣布西路战场胜利了。那随着主战场西路战场的胜利，这个东路战场和中路战场呢，它也传来了好消息。啊，这个奉军呢，纷纷是缴械投降，直军大胜。其实到这个时候，第一次直奉大战的战斗呢，已经算是基本结束了。啊，这个战局已定，啊，直军大胜，奉军大败。其实就连张作霖这时候呢，都已经跑到山海关了。啊，本来呢，按照吴佩孚的安排，哎、啊，是打算趁胜追击的，把这个奉军全部给消灭的。但是后来。随着奉军呢，哎，挪到了这个山海关以北，吴佩孚呢，他也打不动了。怎么了？毕竟这个关外，哎，那毕竟是张作霖的大本营啊，哎，那是他老窝呀。张作霖在那个地方经营多年了，你不是随随便便去几支军队就能够给消灭的。再加上呢，这张作霖背后还有日本人的支持啊，那不可轻视啊。所以，吴佩孚呢，最终啊就没有派兵出关，啊就没有继续追击，等于说这么一场大战啊，就把张作霖呢从关内哎给撵到关外去了啊。那从此之后呢，这整个中原，整个这个北洋政府，那就是直系说了算了啊。你本来嘛，这直系和奉系两家平分秋色啊，你现在好了，直系一家独大了，哎。这个事情呢，也正如这曹氏几兄弟之前预料的一样，啊，这个曹锟呐、啊、曹睿呀、啊，还有曹英啊，他们不是说吗？说这场大战胜利之后，吴佩孚的权力会达到顶峰了
，哎，确实是，确实是这样。此时，就连直系的老帅曹锟啊，都差不多成个牌位了啊。现在什么事情啊，都开始听这个吴佩孚的了。大战之后，吴佩孚第一时间找到大总统徐世昌，让他呢下了四条命令啊。这徐世昌他不敢不听啊！您想啊，曹锟都成牌位了，那徐世昌更是个摆着了。徐世昌一听，不不，行行行，你你别别别说四条了，四十条我都答应你。那这个四条命令是什么呢？第一，解散内阁，通缉梁士诒。吴佩孚说：“说这场大战都是梁士诒引起的啊！这大战死了那么多人，梁士诒必须负责。”其实这会儿啊，你通缉他上哪通缉去呀、啊？啊，早在战争刚一开打，梁士诒就察觉到这个味儿不对了啊！他脚底抹油，他就溜了，跑哪儿去了？跑天津租界里去了啊！你到了租界了，你就拿他没办法了。所以呢，就算是没这道命令，这个梁士诒的那个短暂的那个内阁啊，那也是名存实亡了。说第二。所有关内的奉军，在限定时间内全部退回山海关以北，你不然这场战争就不算结束。啊，这知军发现一个就消灭一个。第三，解除张作霖的一切职，哎，什么奉天督军呐、啊，什么东三省巡阅使啊，等等等等，一切职务都要被解除，然后再听候查办。第四，任命吴俊生为奉天督军，任命袁金凯为奉天省长。嘿，这四道命令，其实前三道对于张作霖来说呢，其实都不算什么啊。你梁士诒的内阁解散了，也就解散了啊。这张作霖他现在根本就不关心。这个奉军呢，你不让在关内待了，那我就不待了，反正待下去也没什么意思了。啊，那个我张作霖的职务你解除了就解除了，反正北京我是暂时不去了。唯独这个第四条，张作霖在得知后呢，略微有些担心。怎么了？张作霖活了那么多年，见了那么多人，经历了那么多事儿，人性这东西他太了解了，很少有人在名利面前会不动摇。张作霖心说：“现在，特别是现在啊，我吃了败仗，我影响力大减了。你谁能保证这吴俊生和袁金凯见此不趁机变心呢？啊，古往今来，很多事情都是因为内部不团结导致的。这甭说，这一点肯定就是吴佩孚使的离间计。但是，哎，这有一点呢，吴佩孚是万万没想到。”他小看了张作霖和吴俊生之间的关系了，啊，这张作霖和吴俊生关系有多铁呢？其实，吴俊生的年龄啊比张作霖要大上不少呢。吴俊生呢，这一八六三年的人；张作霖呢，是一八七五年的人。这他比张作霖整整大了十二岁。那虽然他比张作霖大了不少。但是他却是张作霖的铁杆粉丝，哎，绝对的铁杆粉丝，对张作霖忠心耿耿，绝无二心。为什么这么说呢？咱们举一个例子，您就就能证明了。黄姑屯事件大家应该都知道啊，这个日本人呢，在黄姑屯埋下炸药，张作霖的专列走到那儿，砰，炸了，哎，把张作霖给炸成重伤了，抬回大帅府后没多久就死了。但是很少有人知道，其实当时吴俊生就和张作霖在一块儿了，而且吴俊生当场就被炸死了。那张作霖还多活了一会儿呢，吴俊生当场就死了。据说他是被一个铁器给扎进了脑袋，脑浆外溢，当场死亡。哎，你这不可谓不惨啊！那为什么要讲这一点呢？其实。原本吴俊生啊是不用死的，为什么这么说呢？因为张作霖的这趟专列从北京出发的时候，吴俊生
，他就根本不在这辆专列上，他甚至都不在北京，他在哪？他在奉天呢。那为什么后来他会出现在专列上呢？原来，当时张作霖之所以坐专列回奉天，那那就是因为在关内呢吃了败仗了，被北伐军给打败了嘛，心情不好，回奉天了。那吴俊生在得知这个消息后呢，他亲自从奉天赶到山海关去迎接的张作霖，哎，跑了那么远去迎接张作霖，然后才和张作霖一起坐专列回的奉天。结果刚进入奉天城，砰的一声，哎，两个人一起就上天了。那你说说，要是关系不好到一定程度？这吴俊生会跑那么老远的去接张作霖，啊，其他人为什么没去啊？为什么他去了呢？啊，所以由此可见，这个吴俊生和张作霖的关系呢，那不是一般关系，那不是一般的好。哎，这也就是吴佩孚的那个离间计啊，这个失去作用的这个原因啊。还有那个袁金凯，那就更不用说了啊。这袁金凯接到一接到命令，他一听说是什么，大总统让我当奉天的省长，在这个关键时刻让我当省长，嘿，这哪是让我当省长啊？啊，这分明是分化我们来了啊！挑拨离间呢，不干不接受。这袁金凯就没接受徐世昌的命令，哎，他很了解，这肯定就是离间计。那张作霖在得知吴俊生和袁金凯的态度之后呢，他这才稍稍的放下心来啊。后来到了奉天之后没两天，张作霖就发表通电了，说宣布东北独立了。哎，说你不是罢免了我所有职务吗？我们不跟你北洋政府玩了，我们东三省独立了。然后张作霖呢又召集了一次，又召集人呢开了一次大会。这大会上一致通过，推选张作霖为东三省保安总司令。哎，你看看，虽然我现在不是什么奉天督军了啊，不是什么东三省巡阅使了，但是这两个名号在我这也不好使了，也没用了。哎，现在我东三省不承认有这两个名号了啊！我现在是东三省的保安总司令。我还是东三省的最高统治者，哎，张作霖就这一招，就轻松化解了这个呃吴佩孚的那个离间计啊！这一下子吴佩孚就拿张作霖没招了啊！可是不管怎么说吧，你这一次张作霖呢也算是失败了啊，彻底的失败了。而且这张作霖呢，他从出事以来。他就没吃过这么大的败仗，哎，因此呢，回到奉天之后呢，他心里面特别难过。为此，不认识几个字的张作霖呢，哎，还编了一副对联什么对联呢？上联叫“君子报仇，十年不晚”，下联是“记住仇恨，两年再来”。张作霖心说：“吴佩孚，啊，吴佩孚，你给我记着，这一次我一不小心吃了败仗了。你给我两年，你等我两年之后缓过来，我要你小命。<笑>”好，哎呀，本集就先讲到这里了啊。这个张作霖的这一次吃了这么大的败仗啊，这个出关二十万人，结果回来只有几万，可以说是伤筋动骨了。那么接下来张作霖该怎么办呢？哎，那个咱们都知道，两年之后的，呃，一九二四年，第二次这个知风大战爆发了。这一次呢，张作霖是大获全胜。那么在这短短的两年时间内，张作霖是怎么过的呢？他是怎么总结教训、东山再起的呢？您点赞关注啊，老王下集给您慢慢讲。